ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പ് തിങ്കിങ് ഗ്യാപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തിയറി നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് അധികം സമയം കണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എം സി ക്യു ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മിനിമം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ അണ്ടർ എ ഗിവൺ ഫൂട്ടിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹാഫ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് എ ഡെപ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ വിത്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ദ മിനിമം ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ അണ്ടർ എ ഗിവൺ ഫൂട്ടിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഈസ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഈസ് അറ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഇഫ് ടു ഫൗണ്ടേഷൻസ് വൺ നാരോ ആൻഡ് അനദർ വൈഡ് ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ബെഡ് ഓഫ് സാൻഡ് കാരിയിങ് ദ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ എയർലി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാരോ ഫൗണ്ടേഷൻ വൈഡർ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോത്ത് വിൽ ഫെയിൽ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഡിഫിക്കൽ ടു ജഡ് അപ്പോൾ ഇഫ് ടു ഫൗണ്ടേഷൻ വൺ നാരോ ആൻഡ് അനദർ വൈഡ് ആർ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ബെഡ് ഓഫ് സാൻഡ് കാരിയിങ് ദ സെയിം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലോഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ദെൻ വിച്ച് വൺ ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഫെയിൽ എയർലി നാരോ ഫൗണ്ടേഷൻ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നാരോ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പറയുന്ന അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റാഫ്റ്റ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് സ്ട്രാപ്പ് ഫൂട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ പറയുന്ന ടു റെസ്ട്രിക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേസ് ഓർ സിറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു വോളിയം ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് സോയിൽസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വെൻ കോളംസ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടി ലൈൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് എ ബി സി ഡി ഏഴ് നേരെയുള്ള ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആൻഡ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ഓളിയം ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അതുപോലെയാണുള്ളത് എയ്ക്ക് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കുക അടുത്തത് റാഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആവുന്നത് ടു റെസ്ട്രിക്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ക്ലേസ് ഓർ സിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ എയുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബിയുടെ ത് വൺ ആൻഡ് സിയുടേത് ഫോർ ആൻഡ് ഡിയുടെ ത് ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോ ഇങ്ങനെയും പരീക്ഷ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ മോഡലിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അവർ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പൈൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ എ പൈൽ ക്യാപ് ദ സ്ട്രക്ചർ റെസ്റ്റ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് പൈൽ ക്യാപ്പ് ദ പൈൽ ക്യാപ്പ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഫോർ സിറ്റുവേഷൻ വെയർ പൈൽ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു അപ്വേർഡ് പുൾ പെഡസ്റ്റൽ പൈൽസ് ഓർ അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് ആർ മ്യോർ സൂട്ടബിൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓൺലി സെക്കൻഡ് ഓൺലി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു നെയ്ദർ വൺ നോട്ട് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ തിയറി പോർഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും കാണുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം പൈൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ്
നമ്മുടെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഫോർ എ പ്രിപ്പോസ്ഡ് ബിൽഡിംഗ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിങ്സ് ആൻഡ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിങ്സ് ആർ ബീങ് കൺസിഡേർഡ് ദീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആർ ടു ബി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ കറക്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ലിസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ്സ് ആൻഡ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ കമ്പൈൻഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫൂട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെവൻ ദിവസം പറയുന്നത് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ് അണ്ടർ റീംഡ് പൈൽസ് റാഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡീപ് ഫൗണ്ടേഷൻ ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ക്ലേ ഫോർ ട്വൻറ്റി എം ഫോളോഡ് ബൈ ഹാർഡ് ഡ്രോക്ക് സ്ട്രാറ്റം അപ് ടു തേർട്ടി എം ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഫോളോഡ് ബൈ മീഡിയം ഡെൻസ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോമ്പാക്ട് സാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഡെപ് ഫോർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൂസ് സാൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ടു ഗ്രേറ്റ് ഡെപ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം സ്പ്രെഡ് ഫൂട്ടിംഗ്സ് അതുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആയിരിക്കും അണ്ടർ റീംഡുമായിട്ട് വരുന്ന അപ് ടു തേർട്ടി എം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് നിങ്ങൾ തിയറി പോലെ പഠിച്ചാലും ഇതിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് മാത്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് വൺ എൻ ബിയറിംഗ് പൈൽ പെഡസ്റ്റൽ പൈൽ ഫ്രിക്ഷൻ പൈൽ സാൻഡ് പൈൽ ലിസ്റ്റ് ടൂവിൽ പറയുന്നത് വെൻ വീക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ ഈസ് ടു ബി കോമ്പാക്റ്റഡ് വെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ ഈസ് ഗ്രാനുലർ വെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ സോയിൽ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി വീക്ക് വെൻ ഹാർഡ് ഫോർമേഷൻ ഓർ റോക്ക് ഈസ് അറ്റ് എ ഷാലോ ഡെപ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കോഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന വഴി നമുക്ക് ഓൺ വേഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വൺ വേഡിലൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നയൻ ദിവസം പറയുന്നത് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫ്രീ സ്വെൽ ടെസ്റ്റ് ഓൺ എ സോയിൽ കീസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫ്രീ സ്വെൽ ഓഫ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ ലോ മീഡിയം ഹൈ ആൻഡ് വെരി ഹൈ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കും വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അതിലുണ്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തിയറി ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആ ആ ടേംസിലെന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കുറേ കൂടുതലായിട്ട് പരീക്ഷകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു എം സിക്കായി കാണുന്ന